हाय गाय स्वागत है आपका मोदी जी के एनालिसिस के दूसरे पार्ट के अंदर पहले पार्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी थी आज हम और घुसते हैं वीडियो के अंदर दो लोग मानते हैं उनके दिमाग में आपने डाल दिया हिंदू के नेता है हिंदू के नेता है हिंदू के नेता जय श्री राम जय श्री राम हम ऐसा गठबंधन बनाएंगे जहां पर लालू जी को पीएम बनाएंगे अगर आप यूपी के छोटे से इलाके के अंदर रहते हो तो मांगे आपकी प्रॉब्लम है और आपको सिर्फ उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए आपका लोकल नेता बता रहा है कि मैं सोल्व करूंगा और भाई सभी चीज होती है मोदी जी ने अस्सी रोड शो से मैडिया करी और अगली स्टेट के ऊपर आते हैं जो की है बिहार मैं नंबर के ऑर्डर चल रहा हूँ नंबर ऑफ सीट के हिसाब से बिहार के अंदर अलायंस अगेन किया इन्होंने यहां पर एक छोटी सी वीकनेस कहूंगा मैं क्योंकि आपने वहां पे बात करी गठबंधन नहीं चलाना यूपी के अंदर इन्होंने एक मार्केटिंग करी कहा गया कि गठबंधन अच्छा नहीं है गठबंधन की सरकार ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती और बिहार के अंदर उन्होंने खुद ही गठबंधन बना लिया तो अगर ओपोजिशन चाहती तो उसको ढंग से मार्केट कर सकती थी उन्होंने नहीं किया इसी का रिजल्ट थर्टी नाइन सीट मिली बीजेपी और जेडीयू ने सत्रह सत्रह सीटें अपने पास रखी और छह सीटें एल को दे दी और अगर हम पिछले साल के रिजल्ट की बात बात करके चले तो उस टाइम इनको 22 सीटें आई थी आज 22 सीटें इतने में ट्रांसफॉर्म हो गई इसी अलायंस के चक्कर में इसी डिवीजन के चक्कर में अब यहां पे मैं एक और ग्राउंड वर्क के बारे में बात करूंगा जो कि लोगों ने सोचा ही नहीं 2015 के अंदर उन्होंने ओबीसी के लिए स्पेशली संगठन बनाया जो कि सिर्फ ओबीसी के लिए काम करेगा तो जाके ओबीसी लोगों से मिलता था उसके बाद इन्होंने बताया कि मोदी जी ने क्या क्या किया ओबीसी के लिए और उनके थ्रू मैसेज भिजवाया उन लोगों तक तो जितना भी ओबीसी वोटर था उन सबको अवेयरनेस आई कि मोदी जी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं प्लस उन्होंने देखा कि मोदी जी ने एक स्पेशली संगठन बनाया उन लोगों के लिए उन लोगों की हेल्प के लिए तो ओबीसी बहुत सारे वोटर्स वहां से ट्रांसफॉर्म हुए ऐसा कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही इस लेवल पर ग्राउंड वर्क अब यह सब कुछ मेरे हिसाब से अमित शाह का दिमाग था कि इस लेवल के ऊपर छोटे छोटे डिवीजन के अंदर हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बांट के काम करेंगे अगर मैं कहूं बीजेपी के जीतने का एक बहुत बड़ा रीजन था उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है कि हम ऐसे हैं इसके नीचे ये आएगा इसके नीचे आएगा ये चीज ये बंदा संभालेगा ये चीज ये बंदा संभालेगा वो कॉमन मुद्दे यहां पर भी रहे हिंदुत्व वाला गैस बिजली पानी और आवास योजना वो सारे मुद्दे यहां पर भी फायदे दिए बीजेपी अब बात करते हैं तमिलनाडु की जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा एक सीट मिली है खाली एक सीट अब क्यों मिली अब अगर हम पिछले हिस्ट्री में देख के चले तो सारे की सारे जितने भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जहां पे इनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं वहां का सीएम इन्हीं का था और नहीं था तो वहां से उन्होंने अलायंस बना ली अभी यहां पर भी इनका सीएम के अलायंस के चक्कर में बर्बाद हुए मुझे पसंद जो लगता है क्योंकि पहले जयललिता थी यहां की सीएम अभी उन वो मर गए उनको मार दिया गया या फिर जो भी हिस्ट्री थी जो भी था मुझे नहीं पता मैं घुसना भी नहीं चाहता इन चीजों के बीच में तो उनके मरने के बाद उनका जितना भी सपोर्टर तबका था वो सारा का सारा उनको सपोर्ट करता था ना कि उनकी पार्टी को करता था ये छोटा सा वीकनेस मैं बीजेपी के साथ भी कहूंगा हम सारे के सारे सपोर्ट मोदी जी को कर रहे हैं ना कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां से छोटा सा फ्यूचर में अगर मोदी जी कल को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं नहीं बनता तो वो ब्रांड इक्विटी बीजेपी में ट्रांसफर नहीं होने वाली यहीं पे यही हुआ यहां पे वो ब्रांड इक्विटी नहीं ट्रांसफर हुई साथ के साथ तमिलनाडु के अंदर बहुत ही ज्यादा एंटी मोदी कैंपेन चल रहे थे सबके दिमाग में भरा हुआ था कि बीजेपी बहुत बेकार है बीजेपी बेकार है बीजेपी को वोट नहीं देने ये नहीं करना वो नहीं करना तो एंटी इनकम्पेंसी बनी हुई थी उसको ढंग से कैपिटलाइज किया ओपोजिशन ने बहुत ही ढंग से कैपिटलाइज किया साथ के साथ एक बड़ा फैक्टर कहूंगा कमल हसन फैक्टर अगर हम बात करके चले पहले वहां की ऑडियंस किनके साथ जुड़ी हुई थी जयललिता के साथ जयललिता कौन थी टीवी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अब कमल हसन भी वहां के बहुत बड़े माने हुए हैं अब वो आते हैं और वो एंटी मोदी कैंपेन शुरू करते हैं जितनी एंटी इनकम्पेंसी बनी होती है बेसिकली जितने भी अगेंस्ट होते हैं मोदी जी के उनको सबको पता लगता है इसके बारे में सौख्य कमल हसन मार्केट करते जबरदस्त तरीके से ओवरऑल तमिलनाडु का रिजल्ट आपने देख लिया कि क्या हुआ अब मुझे पर्सनल लगता है कि अगले इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देगी बीजेपी कि भाई हमको तमिलनाडु में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तमिलनाडु में भी अच्छी खासी सीट्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है ओवरऑल टैली के अंदर राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये तीन स्टेट थी जहां पे अभी रिसेंटली कांग्रेस जीती थी और बहुत ज्यादा बातें चल रही थी कि मोदी लहर खत्म हो गई मोदी का विदय रथ खत्म हो गया ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया पर इन तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी का अगर आप रिजल्ट देखो मैं नीचे दिखा रहा हूं रिजल्ट देख लो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इन्होंने फिर से एक्सेप्शनल दिखाया है इनका सीएम भी नहीं था वहां पे वहां पे जीते भी नहीं फिर भी इन्होंने काम किया क्यों किया मैंने पर्
इंडिया का पार्ट लेके चले जहां पे ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है वही अगेन मुद्दा वही बात करके चल रहा हूं वही मुद्दे बार बार रिपीट नहीं करना चाहता इन्हीं के चक्कर में सारा का सारा कांड हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को सारी सीटें मिली एक छोड़ के जो उनके करंट सीएम है उनके बेटे की सीट रह गई बाकी सारी सीटें मिल गई ज्योति राव सिंधिया जो कि माना जाता था कि वहां से सीट तो हारते ही नहीं वो भी हार गए मोदी जी ने जो मैं कहूंगा इन तीनों स्टेट्स के अंदर क्या किया अपनी पूरी पूरी कैंपेन को रिवॉल्व किया अब की बार फिर से मोदी सरकार बेसिकली मोदी जी की जितनी पावर थी उनको ज्यादा इंकैश करने की कोशिश करी बाकी मुद्दों के ऊपर ये घुसे ही नहीं क्योंकि इनको पता है सब लोगों को पता है मोदी जी क्या है पिछली बार क्या रिजल्ट दिया था इस बार भी अगर मोदी जी के नाम पर इंकैश करने की कोशिश करेंगे तो काम हो जाएगा और वो काम हो गया अगर मैं एमपी की बात करके चलूं तो कांग्रेस ने यहां पे भी कोशिश करी थी ढंग से काम करने की रफाइल डील डीमोनेटाइजेशन जीएसटी इन सारे मुद्दों को उठाया पर वो कुछ काम नहीं करे मोदी नाम के आगे नाम लगा दिया मोदी आगे ये सारी चीजें पहले ही बाईपास हो गई है बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनकी ज्यादा सीटें नहीं है तो मैं उनके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं घुसूंगा मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ दिल्ली की थोड़ी सी सीटों के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे दिल्ली के अंदर इन्होंने अच्छे कैंडिडेट उतारे अच्छी सीट्स के ऊपर और अगर आप वोटिंग जीतने का आंकड़ा देखो तो पांच पांच लाख छू रहा है इन्होंने गौतम गंभीर को उतारा जो कि कभी नहीं उतरे थे पॉलिटिक्स के अंदर और उन्होंने आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल परफॉर्म किया और क्योंकि गौतम गंभीर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर है जो दिमाग में है वो बोल देना है रखना नहीं अंदर तक और सोल काम करना है डेवलपमेंट के ऊपर अगर मेरे को उनकी लीडरशिप प्रॉपर्टीज भी अच्छी लगती है ओवरऑल स्ट्रैटेजी के अंदर मैं दो तीन चीजें और कहूंगा एक तो भाई ये जो टीवी के ऊपर काम चला है ना बहुत बढ़िया काम चला है जितने भी चैनल थे सारे के सारे मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे अभी हम भी नहीं जानते पर्सनली कि वो कितने बजे उठते हैं कितने बजे तक काम करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सारी चीजें हमको कहाँ से पता लगती है न्यूज से अब वो न्यूज अगर हमको झूठ दिखाए सच दिखाए हमको नहीं पता और अगर पांच चैनल सेम कहानी दिखाएंगे तो हमको सच लगने लग जाती है मुझे नहीं पता सच है झूठ है पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे मैन्यूपुलेट हो सकती है तो हर जगह से वही मैसेज आया हमारे दिमाग में वो घुस गया हमको लगने लगा भाई मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हो गया काम तो सारी मीडिया का बहुत बड़ा मैं कहूँगा हाथ था मोदी जी के जीतने के अंदर अगला पॉइंट रैलीज एंड इंटरव्यूज इंटरव्यूज भी अगर देखा जाए इंटरव्यू भी एकदम स्ट्रैटेजिकली प्लान थे स्ट्रैटेजिक तरीके से स्पेसिफिक टाइम पे रखे गए थे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आप ध्यान से उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे बहुत पीछे हिडन मोटिव था उसके कि क्या क्या दिमाग में लोगों के डालना चाहिए क्या क्या नहीं डालना चाहिए अब क्या होता है अगर कोई बंदा हमेशा आपके नजर के अंदर बना रहता है लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है तो आप उसको कभी बोलते नहीं हो मोदी जी के साथ यही हुआ अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो ओपोजिशन उनको दिखाया जा रहा है देखो इन्होंने ये कर दिया देखो इन्होंने ये कर दिया अब हम बात करते हैं डिजिटल कैंपेन के बारे में डिजिटल कैंपेन सबसे पहले मैं हूं चौकीदार कैंपेन आउटस्टैंडिंग था और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उसने परफॉर्म किया मैं पहले बात कर चुका हूं मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा दूसरी चीज उन्होंने लोकल मार्केटिंग एड्स के ऊपर शुरू किया लोकल मार्केटिंग मतलब आपका जो लोकल नेता है वो आपको एड दिखाएगा आपके लोकल मुद्दों को दिखाया जाएगा आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर दिखाया जाएगा और ये एड का जो बजट जो ओवरऑल लोग कह रहे हैं वो दस करोड़ के आसपास खर्च किया गया ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी को नहीं पता कितना पैसा खर्च किया गया पर ऑफिशियली इतना पैसा खर्च किया गया इन्होंने साथ के साथ क्या किया अवेयर किया ऑडियंस को अपने मुद्दों के बारे में अपनी डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स के बारे में मोदी जी ने ये किया मोदी जी ने ये किया मोदी जी ने ये किया ओवरऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर लोकल अलग से काम चल रहा था ग्लोबल लेवल पे अलग काम चल रहा था कि मोदी जी ने कहा इसकी वजह से इतनी नौकरियां बढ़ गई ये किया उसकी वजह से इतना प्रॉफिट बढ़ गया इतना ये बढ़ गया इतना ये बढ़ गया अगली अच्छी स्ट्रेटेजी वायरल पोस्ट मार्केटिंग इन्होंने क्या किया वायरल पोस्ट बनाया और उसको वायरल किया गया अब मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कुछ चीजों को वायरल करने की अगर आपके पास सौ अलग अलग ऐसे पेजेस है जहां पे बहुत सारी एक्टिव ऑडियंस है और सौ से इकट्ठा सेम मैसेज जाए और एक बंदे को पांच छह अलग अलग जगहों से सेम मैसेज दिखे तो उसको वो सच लगने लग जाता है यही हुआ यहां पे इन्होंने एक पोस्ट को इतना वायरल कर दिया अलग अलग जगह से मैसेज पुंचा पुंचा के पुंचा चुके कि ओवरऑल उनको ही फायदा हुआ अगली डिजिटल स्ट्रैटेजी इन्होंने व्हाट्सएप मार्केटिंग करी व्हाट्सएप मार्केटिंग लोगों को लगता है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपके पास अच्छा डेटा हो अब यहाँ से अच्छा डेटाबेस कहाँ से निकलता है जहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्री करा रखी है वहाँ पे अपना अपना न
वीडियोस डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के अंदर भेज दी जाती है आपको ग्रुपों में ऐड कर दिया जाता है और वहां से ग्रुपों में आपके पास मैसेज भेजे जाते हैं और ओवरऑल फिर वहां पे लोग डिस्कस करते हैं कुछ फेक बातें करते हैं कुछ सही बातें करते हैं ओवरऑल आपके दिमाग की मेंटेलिटी को चेंज कर दिया जाता है तो व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ही अच्छा तरीका है पॉलिटिकल मार्केटिंग के अंदर मेरी नजरों के अंदर अगला है भाई माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी एक और कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल के अंदर अब वीडियो चलाई टीवी पे भी आई थी वाली वीडियो इसके अंदर जितना भी नया वोटर था अगर आप अपने यूथ की बात करके चले हमारे पास बहुत सारी यूथ है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहली बार वोट दे रहे थे तो वहां से इन्होंने उनको भी टारगेट किया कि मेरा पहला वोट मोदी जी को मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है पता नहीं मुझे कितने लोग एंड तक देख रहे हो पर मेरे को एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाना था तो मैं बना रहा हूं अब मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिनके चक्कर में मोदी जी जीते हैं ये कंक्लूजन होगा कि मेरे हिसाब से क्या क्या पार्ट्स थे पहला तो अपोजिशन वीक थी मोदी जी की ब्रांड इक्विटी अच्छी थी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग करी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटल चैनल्स को यूज किया बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियंस का ट्रस्ट गेन किया साथ के साथ ये जो स्ट्राइक हुई ये स्ट्राइक हुई वहां से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला सीरीज ऑफ मूवीज आई जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई अभी नमो आनी थी अभी अब रिलीज होगी वो टेस्टन फाइल आई उरी आई ये सारी की सारी जो आई ना यहाँ से बहुत सारा लोगों के दिमाग के अंदर घुसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था इनका इस चक्कर में ढंग से स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर पाए ऑपोजिशन ने जो हिंदुत्व का नारा लगाया वो इनके लिए बेनिफिट कर गया साथ के साथ इन्होंने जो जो डेवलपमेंट करी थी गाँव देहात के अंदर उसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ मार्केटिंग मिक्स इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया एक ही मैसेज को कितने अच्छे तरीके से अलग अलग चैनल्स के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाना इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया एक ही मैसेज को आप टीवी पे भी देख रहे हो व्हाट्सएप पे भी देख रहे हो फेसबुक पे भी देख रहे हो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसके अंदर भी ऐड आ रही है इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है तो इन्होंने मार्केटिंग मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया तो यही था मेरा पूरा पूरा एनालिसिस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट में बताना अगर कुछ पॉइंट रह गए तो मैंने अपने एंड से पूरा डिटेल के अंदर इन डेप्थ बात करी है मेजर बात करी है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी जितना मैं अपने हिसाब से एनालाइज कर पाता था बाकी अगर कभी मौका मिला अमित शाह जी से मिलने का तो मैं और ग्राउंड रियलिटी पूछने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या चीजें मिस कर दी प्लीज मुझे बता दो अगर कभी मिले वो तो अगर वो उन तक वीडियो पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना तो चलिए बाय गुड नाइट शबाकर खुदाफिज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं